সুপ্রিয় দর্শক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আটটি বিশ সাপ্তাহিক আয়োজন মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৈয়দ আশিক রহমান দর্শক যে কোনো দেশেরই অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি এসএমই খাত বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দৃঢ়তা অনেকটাই নির্ভর করছে এই খাতের সুষ্ঠু বিকাশের উপর সরকার হিসেবে দেশের প্রায় আটাত্তর লাখ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান পঁচিশ শতাংশ অবদান রাখছে দেশের জিডিপিতে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন উৎপাদন বৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ পণ্য চাহিদা পূরণ আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এসএমই খাত তবে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বহুদিন ধরেই বহুমুখী চ্যালেঞ্জে আটকে আছে এসএমই খাত বিশেষ করে পুঁজির যোগান উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদন লিঙ্কেজ খাত হিসেবে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাজার ব্যবস্থাপনা নীতিগত সিদ্ধান্তের মাঠ পর্যায়ে ব্যস্তবায়ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সহ বেশ কিছু প্রশ্ন এবং অসঙ্গতি রয়েছে এ খাতে জামানতবিহীন স্বল্প শুধু এ খাতে ঋণ প্রদানের নীতিমালা থাকলেও অধিকাংশ ব্যাংক তা প্রতিপালন কিংবা পরিপালন করছে না বলে অভিযোগ করছেন এ খাতের উদ্যোক্তারা সাম্প্রতিক তথ্য বলছে খেলাপি ঋণের আধিক্য এবং তারল্য সংকটের কারণ দেখিয়ে চলতি বছর এসএমই খাতের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে এনেছে চব্বিশটি ব্যাংক ফলে গত বছরের চেয়ে এবার প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা কমেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা এমন বাস্তবতায় দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় এসএমই খাতের সম্ভাবনা সংকট ও করণীয় আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সাথে আছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ রাশিদুল করিম মুন্না বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ও বাংলাদেশ জুড গুড অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সাহেদুল ইসলাম হেলাল এবং সিপিডির গবেষণা পরিচালক ডক্টর খন্দকার গোলাম মহাজেম যাচ্ছি মূল আলোচনায় সাইদুল ইসলাম দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এসএমই খাতের সামগ্রিক অবস্থাটা এখন কেমন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার বিবেচনায় সম্ভাবনা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন আমরা যতটুকু দেখি যে ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অত দেশে অত অত ভালো অবস্থায় নেই তো এটা তো আমাদের এসএমই খাতটা কিন্তু ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের সাথেই জড়িত একটা জিনিস বড় ইন্ডাস্ট্রি যখন হবে এই ক্ষুদ্র ইন্ডাস্ট্রিগুলি এটাকে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ সাপোর্ট হিসাবে কাজ করে ইনফ্যাক্ট ম্যাক্সিমাম মাঝে হিসাবে হয়তো বলতে পারবেন বেটার আমার না সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট স্মল এবং মিডিয়াম সাইজ ইন্ডাস্ট্রিজ আর হান্ড্রেড পারসেন্ট ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য লার্জ ইন্ডাস্ট্রিজ লার্জ ইন্ডাস্ট্রিজে যখন গ্রোথ হবে তখন এই ছোটো ইন্ডাস্ট্রিজ হতেই থাকবে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন যেটা হচ্ছে আপনি অনেকগুলি কিছু বললেন এর মাঝে একটা এর বাইরে একটা বড় বাধা হলো যে এখন লার্জ ইন্ডাস্ট্রি স্পেশালি রপ্তানির জন্য ইভেন ফর লোকাল মার্কেট আমরা দেখছি যে কমপ্লায়েন্সের রিকোয়ারমেন্টটা বেশ শক্তভাবে এখন প্রয়োজন হয়ে গেছে এবং বড় ইন্ডাস্ট্রি যখন কমপ্লায়েন্ট হতে হয় তখন কিন্তু তার যে লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি যে সাপোর্ট দেবে যেসব ইন্ডাস্ট্রি ওদেরও কিন্তু কমপ্লায়েন্ট হতে হবে তা আমাদের চ্যালেঞ্জ সবসময়ই ছিল এখনও থাকবে যে আমাদের যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ইন্ডাস্ট্রিগুলি কি যত্রতত্ত্বভাবে যেখানে সেখানে হচ্ছে এবং কমপ্লায়েন্সের চিন্তাটা কিন্তু উদ্যোক্তাদের এক মাথায় একদম শেষ ভাগে রয়ে গেছে এখন যদি আমরা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের সবচেয়ে বড় ক্লাস্টার যেটা ওল্ড টাউনে আপনি ওখানে দেখ দেখলে দেখবেন যে ওটা তো কমপ্লায়েন্স থেকে অনেক দূরে এবং কমপ্লায়েন্স ওখানে করা একদম অসম্ভব এখন আমরা যদি ছোট একটা উদ্যোক্তা নতুন ইন্ডাস্ট্রি করতে চাই যে ভূমি গ্রহণের কমপ্লিকেশন তারপরে এই যে ধান নেওয়ার কমপ্লিকেশন সরকারি যে নিয়মকানুন এগুলির কমপ্লিকেশন যেটা বড় শিল্পরা যেভাবে ম্যানেজ করতে পারে ছোটদের জন্য কিন্তু এটা অনেক বেশি কঠিন তো এই জন্য মনে হয় ওই আগ্রহটা শিল্প খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আগ্রহটাই মনে অত বেশি নেই জি আপনার কাছে আবার আসবো ডক্টর খান্দকার গুলাম মজিম দেশের অভ্যন্তরীণ বিপুল ভোক্তা বাজার বিবেচনায় এসএমই খাত কিংবা এই খাতে যে ধরনের বিকাশ হবার কথা ছিল তা আসলে কতটুকু হয়েছে কিংবা হবে বলে আপনি মনে করেন দেখুন আমরা যতই বলি যে এসএমই খাত অর্থনীতির জন্য প্রাণশক্তি বাস্তবতা কিন্তু তার পুরো উল্টো এবং এ কারণেই বলছি যে ক্রমশ এসএমই খাত ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি সরকারের তথ্যপাত্র দেখবেন তাহলে দেখবেন যে বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি যে হারে আর ছোট আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি কিন্তু সমহারে না গত বিগত প্রায় বছর ধরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রবৃদ্ধি করছে ডাবল ডিজিট লেভেলে 
কিন্তু ক্ষুদ্র আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধি ছয় সাত শতাংশের বেশি হচ্ছে না ফলে যেটা হচ্ছে এরকম একটা বড় পার্থক্য তৈরি হচ্ছে এবং শেয়ার যদি অর্থনীতি দিয়ে সামগ্রিক শেয়ার যদি দেখি তাহলে সেখানে এসএমই খাতের শেয়ার তিন শতাংশের উপরে যেতেই পারছে না অথচ ভারতের মতো অর্থনীতিতেও এসএমই খাতের সামগ্রিক কন্ট্রিবিউশন দশ শতাংশের উপরে ফলে আমরা হয়তো বলি এসএমই খাত আটাত্তর লক্ষই কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে এসএমই খাতের জন্য যে ধরনের ব্যবসা পরিবেশ দরকার ছিল সে পরিবেশটা না দেবার কারণে তারা কিন্তু ক্রমশ এই জায়গাটি কিন্তু বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে নিচ্ছে আমি আপনাকে ছোট উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন সচরাচর ঐতিহাসিকভাবে আমরা যে ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কর্মকাণ্ডগুলোকে এস এন এম এস এম এম নির্ভর বলে থাকি বাস্তবতা হচ্ছে সেই কাজগুলো এখন বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান করছে এক সময় আমাদের এখানে মুড়ি বিক্রি করতো এস এম খাত এক সময় আমাদের এখানে আটা বিক্রি করতো এস এম খাত লবণের বিক্রি করতো এস এম এ খাত চাটনি আচার এগুলো সবই এস এম খাত করতো চানাচুর এস এম এ খাত করতো আপনি এখন দেখবেন বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানিজগুলো এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিল্পে তারা এখন বিনিয়োগে নেমেছে ফলে যেটা হচ্ছে যে তাদের স্ট্যাবলিশ একটা ভ্যালু চেন সারা দেশ জুড়ে আছে তাদের প্রচুর বিজ্ঞাপন রয়েছে মার্কেটিং চ্যানেল রয়েছে এবং যেহেতু বড় আকারে শিল্প প্রতিষ্ঠান করছে উৎপাদন ব্যয় অনেক কমিয়ে নিয়ে এসে তারা যে আকারে করছে ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে পেরে উঠছে না তা এখন যেটা হয়েছে ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন কোন জায়গায় টিকে আছে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অথবা শহরাঞ্চলের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় অল্প কিছু নিজস্ব উদ্যোগে ম্যানুয়ালি কিছু অপারেশন দিয়ে তারা টিকে আছে কিন্তু আমরা যদি জাতীয় অর্থনীতিতে যদি এস এম ইকে দেখতে চাই তাহলে এই যে বড় আকারে শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র মাঝারি যাতে পণ্য উৎপাদনে ঢুকেছে এই জায়গাটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সরকারের একটা নীতি সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যে কোন পণ্যগুলো ক্ষুদ্র বা মাঝারি আকারের শিল্প मुखे पड़े अर्थनीति बजार व्यवस्थार जो কতখানি হুমকি স্বরূপ কিংবা কতখানি সংখ্যার বলে আপনি মনে করেন আমি একেবারে একটা পরিষ্কার কথা বলতে চাই যে সরকার এই মুহূর্তে বা বাংলাদেশ অর্থনীতি এই মুহূর্তে একটা বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে যাচ্ছে যে বেসরকারি বিনিয়োগে কিন্তু বড় প্রবৃদ্ধি আসছে না তার একটা বড় কারণ হলো আশি শতাংশের উপরে যে ঋণ এই ঋণগুলো বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানিজ বা বড় আকারের ঋণদাতারাই নিয়েছে ঋণ গ্রহী তারা নিয়েছে এবং তাদের পক্ষে এখন যে আকারে তারা ঋণ নিয়েছেন এদের পক্ষে আর আসলে এক্সপ্যানশনের খুব বেশি সুযোগ নাই ফলে ইনক্রিমেন্টালি ঋণ নেয়ার এবং ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করবার মতো খুব অবস্থায় নেই সরকার যদি আদতেই চান যে বেসরকারি বিনিয়োগের আকার বৃদ্ধি করতে এবং অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের মতো বেসরকারি বিনিয়োগের শেয়ার বাড়াতে অবশ্যই এস এম খাতে ঋণ যদি না বাড়াতে পারেন তাহলে কোনো এই সামগ্রিকভাবে দেশের বিনিয়োগ বাড়বে না সুতরাং এস এম খাতকে ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুযোগ করে দেওয়া এবং না হলে যেটা হচ্ছে যে এই যে ছোট ক্ষুদ্র আকারে আটাত্তর লক্ষের যে সংখ্যাটি দিলেন এরা কিন্তু সামগ্রিকভাবে এদের জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন কিন্তু খুব লিমিটেড আকারে থেকে যাচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে সরকার কিন্তু নতুন যারা উদীয়মান উদ্যোক্তা অথবা যারা কেনা বিপুল পরিমাণ যারা যুব সমাজ রয়েছে যারা কাজ পাচ্ছে না তাদের কিন্তু কাজে নিয়ে যাওয়ার আসার জন্য বলছেন যে তারা যাতে স উদ্যোক্তা হন তো সেইগুলোর জন্য কিন্তু এস এম ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় খাত কিন্তু সেই জায়গাগুলোতে যদি তাদের কাজের স্কোপ বা ব্যবসার স্কোপটু যদি বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আটকে ফেলেন তাহলে কিন্তু ক্ষুদ্র বিনিয়োগগুলো কিন্তু বাড়ার সুযোগ পাবে না সুতরাং এই জায়গাগুলোতে দেখা দরকার যে একটা সাপ্লাই চেইনের ক্ষেত্রে কোন কাজগুলোতে বড় উদ্যোক্তারা নিয়োজিত হবেন এবং সাপ্লাই চেইনের কোন কাজগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা করবেন যেমন মনে করুন যে একটা বড় কোম্পানি সে জুস বাজারে বিক্রি করে যেহেতু তার বড় ইয়ে আছে কিন্তু তার প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালগুলো বা র্যাপিং ম্যাটেরিয়ালগুলো এগুলো কিন্তু ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোগে হতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে যিনি জুস তৈরি করেন তিনি আম তৈরি করেন তিনি আম মার্কেট করে নিয়ে আসেন তিনি প্যাকেজিংয়ের জিনিস কেনেন তিনি মোরকটা দেন তিনি বিজ্ঞাপন দেন এবং তিনি বাজারজাত করেন এত কিছুর মধ্যে কিন্তু আমাদের একটা একটা সমৃদ্ধ সাপ্লাই চেইনে কখনো যদি একজন উদ্যোক্তা সব কিছু করেন তাহলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কিন্তু সেখানে টিকে থাকতে পারেন না সুতরাং আমরা যদি ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোগকে যদি দেখতে চাই তাহলে একটা বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বড় উদ্যোক্তারা অবশ্যই সামনে থাকবেন এবং তাদের একটা লিড রোল রয়েছে কিন্তু সব কার্যক্রমের ভিতরে তারা যাতে না আসেন সুতরাং আমাদের ওই পার্থক্যটা করা দরকার যে একটা সাপ্লাই চেইনের কোন কার্যক্রমগুলোতে আমরা ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে প্রমোট করব এবং কোন কার্যক্রমগুলো বড় উদ্যোক্তারা ক্ষুদ্র মাদের উদ্যোক্তাদের সাথে নিয়
ধন্যবাদ জনাব রাশেদুল করিম এ খাতের বিকাশে এস বি ফাউন্ডেশন আসলে কি কাজ করছে কিংবা কি ভূমিকা রাখছে এখানে যে জিনিসটা মজম ভাইয়ের কথা থেকে আমি শুরু করি যে এই যে সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্টে এস এম সেক্টরের বা সেক্টর ওয়াইজ যে ডেভেলপমেন্টটা এটা হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের এস এমেরা অনেক ক্ষেত্রে জানে না যে সে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ কী আছে তার এডুকেশন কী আছে বা তার সারাউন্ডিং যেই অ্যানাবলিং অ্যামারমেন্টটা সেটা কী আছে কোন এরিয়াটাতে গেলে সে কম্পিটিটিভ হতে পারবে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে একটা ব্যবসা আছে যেটা হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও এটা হচ্ছে ব্রেক ইভেনে যাওয়া সম্ভব আবার অনেক বিজনেস আছে যেটা হচ্ছে দশ লক্ষ টাকায় ব্রেক ইভেনে যেতে হবে বা অনেক বিজনেস আছে যেটা এক কোটি টাকার থেকে ব্রেক ইভেনে যেতে হবে সুতরাং এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে আমি যে বিজনেসটা করতে চাচ্ছি এই ডিরেকশনের একটা বা জ্ঞানের একটা গ্যাপ আছে এবং এই জায়গাটাতে হচ্ছে এস ফাউন্ডেশন চেষ্টা করছে যে যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের যে স্ট্রেংথ আছে যেটা আমি ওনার সাথে একটু মিলিয়ে বলছি যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের কিছু রমিড্রেস আছে যেটা হচ্ছে ওই ডিস্ট্রিক্টের স্ট্রেংথ এবং আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রেই যে কোন খাতে হচ্ছে আমাদের শ্রমের আধিক্য আছে বা কোন সেক্টরটা অনেক বেশি এগিয়ে গেছে বাট অনেক অপরচুনিটি আছে যে সেক্টরগুলোকে আসলে বুস্ট আপ করলে সেই স্ট্রেংথটা গ্রেজুয়ালি তারা কন্টিনিউ করতে পারবে এই জায়গাতে হচ্ছে একটা বড় যেই চ্যালেঞ্জটা যে আমাদের একটা সমন্বিত রোড ম্যাপ নেই অর্থাৎ ইনফরমেশনের একটা গ্যাপ আছে তো সেই জায়গাতে হচ্ছে আমি দেখেছি অনেক ক্ষেত্রেই এই ইনফরমেশনটা নেই যে দেখা গেছে চারটা বা পাঁচটা সেক্টরে অনেক বেশি শ্রমের আধিক্য আছে বা উদ্যোক্তাদের আধিক্য আছে কিন্তু অনেকগুলো সেক্টরের পটেন্সিয়ালিটি আছে কিন্তু তারা জানে না যে সেই সেক্টরগুলোকে নিয়ে কাজ করা যাবে যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি একটা ফ্যাক্টরি করতে করছি আমি প্লাম্বার খুঁজ খোঁজে খোঁজার জন্য যখন হচ্ছে ইনকোয়ারি করলাম আমি ভালো প্লাম্বার পাচ্ছি না কিন্তু আমি যদি হচ্ছে এমনি শ্রমিক খুঁজি তাহলে সেখানে আমি অনেক প্রচুর লোক পাচ্ছি এই যে আমার যে সেক্টর ওয়াইজ বা ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে হচ্ছে শ্রমের দরকার বা উদ্যোক্তা দরকার এবং আরেকটা যে মিসিং আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা মজম ভাইয়া বললেন হেলার ভাইয়া বললেন যে আমরা একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি করছি কিন্তু যেই দেশ যে জিনিসটা আপনি দেখবেন যে ইন্ডিয়াতে বা আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলোতে হয়েছে যে এসিমিদের এই টোটাল সাপ্লাই চেনটাকে একটা একটা হচ্ছে আলাদাভাবে একটা নীতিমালা আছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে যে এই ইন্ডাস্ট্রি এই কাজের বাইরে যেতে পারবে না অর্থাৎ পাশাপাশি তারা একটা পাশাপাশি রোল প্লে করছে যে আমরা অনেক সময় অনেক কাজ করছি যেটা হচ্ছে হয়তো কাজ করে এটার প্রোডাক্টিভিটি হচ্ছে অনেক লো কিন্তু ছোট ছোট মেশিন বা টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণ এটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি অনেক বাড়ানো সম্ভব এটা কস্ট ইফেক্টিভ করা সম্ভব ফাইন্যান্সিয়াল জায়গায় হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেই জায়গাতে হচ্ছে এস এম ফাউন্ডেশন যে তাদের যে আমাদের যে ফান্ডটা আছে সেই ফান্ডটা হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে সেই সেই ক্লাস্টারগুলোকে একটা অর্গানাইজ হয়েতে কীভাবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স দেওয়া যেতে পারে এই কাজগুলো করার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটাকে আর বড় স্কেলে নিয়ে যেতে হবে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা মাধ্যমে করলে আমি যে কথাগুলি বলছি যে টোটাল সাপ্লাই চেনটা ডেভেলপ হবে এবং সেখানে এস এম সেক্টর হচ্ছে একটা স্ট্র্যান্ড খুঁজে পাবে জামানতবিহীন সিঙ্গেল ডিজিটে ঋণ দেবার কথা থাকলেও ব্যাংকগুলো তা দিচ্ছে না বরং অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে এস এম ঋণ চলে যাচ্ছে অন্য খাতে আমি এটা সম্বন্ধে আপনি কোনো জানেন এবং পুরোপুরি একমত আপনার সাথে যে আমি অনেক সময় দেখেছি যে বিশেষ করে গত চার পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি অ্যাঙ্গেজ হওয়ার কারণে কিছুটা একটা ব্যালেন্স সিচুয়েশনে নিয়ে আসছে অর্থাৎ ব্যাংকগুলোতে একটা মাইন্ডসেটই হয়ে যাচ্ছে যে তারা এস এম সেক্টরকে সাপোর্ট দিবে না কারণ তারা তাদের হচ্ছে আনঅফিসিয়াল বক্তব্য হচ্ছে এরকম যে আমি একশো জন এস এমকে সাপোর্ট দিতে গেলে যে পরিমাণ আমার হচ্ছে অ্যাডেক নিতে হচ্ছে বা ডকুমেন্টারি জব করতে হচ্ছে আমি একজন বড় উদ্যোক্তাকে সেই সাপোর্টটা দিলে আমার অনেক কম ঝামেলাতে আমি রিলিফ নিতে পারি এই টেন্ডেন্সিটা কিন্তু ব্যাংকিং স্টেজের যারা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে আছে তাদের এই ধরনের একটা মাইন্ডসেট আছে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এখানে একটা সুস্পষ্ট জব দিয়ে আনা দরকার কারণ হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে যখনই হচ্ছে ইনফরমেশনের কথা বলা হচ্ছে তারা সুন্দর মতো গত বেশ কয়েক বছর আগের যারা যারা আছে এস সেক্টরের হচ্ছে ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলে তারা বোঝানোর চেষ্টা করছে অফিসিয়ালি বা ডকুমেন্টেশনে যে তারা এস এম সেক্টরকে সাপোর্ট দিচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তারা হয়তো সেই জায়গাতে হচ্ছে অনেক বেশি হচ্ছে উইক পয়েন্ট আছে সেক্ষেত্রে আমি স্পষ্টভাবে যেটা বলতে চাই যে এইটা যদি এমন হতো যে প্রতি বছর নতুন উদ্যোগ তাদেরকে কাদেরকে দেওয়া হচ্ছে কোন সেক্টরে দেওয়া হচ্ছে এটা যদি টালি করে রিপোর্টিংয়ের ব্যবস্থাটা আনা যায় বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই বিষয়টাকে অ্যাড্রেস করতে পারে তাহলে আমি মনে করি
একটা বিরাট কারণ হলো যে আমাদের কোম্পানি ল খুবই দুর্বল মানে আমাদের কিন্তু দেশে কন্ট্রাক্ট ল বলে কোনো লয়ই নাই আমি একটা মাল বানালাম বানি আপনাকে দিলাম আপনি আমার ক্রেতা আপনি যদি বড় ক্রেতা হন আপনি যদি আমাকে টাকা না দেন আমার কিন্তু করার কিছু নাই হয় আমার আপনাকে গুলি ধরতে হবে আর পায়ে ধরতে হবে আইন কিন্তু আমাকে প্রোটেক্ট করছে না তো যেটা হচ্ছে যে আমরা পাঁচজন ধরেন এস এম উদ্যোক্তা ইন্ডাস্ট্রি একই মাল বানাচ্ছি আমি আপনাকে একটা মাল দিচ্ছি আপনি আমার থেকে দশ লাখ টাকার মাল নিলেন আপনি আমাকে টাকা দিতে চাইলেন না আপনি আমাকে বললেন যে ভাই তোমার মালের দাম বেশি আমি এই দামে পাচ্ছি আমাকে বাদ দিয়ে আপনি আরেকজন থেকে নিলেন ফাইনালি আমাকে টাকাটা দিলেন এইভাবে আপনি চারজন পাঁচজন ছয়জন থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা এই অ্যাডভান্টেজটা নিচ্ছে এবং এটার কিন্তু আলটিমেট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু এস এস এম উদ্যোক্তারা এটা এটা কিন্তু দেখার রিয়েলি সময় আসছে কিভাবে কন্ট্রাক্ট লটাকে কন্ট্রাক্ট ল বিকজ ওদের তো মানে ইয়ের মানে এই যে সেলসের যে টিম ওয়ার্ক বা ব্যাংকিং সিস্টেম এটা কি অত স্ট্রং না তো না দিলে তো করার কিছু নেই তাছাড়াও দেখেন আপনি যদি এমনি সরকারি ফ্যাসিলিটিস আপনি যদি দেখেন ইলেকট্রিসিটি গ্যাস ইলেকট্রিসিটির বেলায় সবচেয়ে বেশি কিন্তু লোডশেডিং হয় যা যা ছোটোখাটো ইন্ডাস্ট্রি আছে ওদেরই যারা বড় ইন্ডাস্ট্রি ও হয়তো ইলেকট্রিসিটির সাথে গ্যাস নিয়ে রেখেছে ক্যাপটিভ জেনারেশন আছে ওদের কিন্তু একটা পথ বের হয়ে যায় আর ওদের কিন্তু কস্ট অফ টোটাল কস্ট অফ প্রোডাকশনের এনার্জি কস্ট কিন্তু অনেক কম কিন্তু এস এমইতে কিন্তু এনার্জি কস্ট ইজ কোয়াইট হাই টোটাল কস্ট অফ প্রোডাকশনের মাঝে এটাও কিন্তু একটা বিরাট বাধা আরেকটা বাধা হলো যে এস এম এস এম এর যারা উদ্যোক্তাদের যারা ওয়ার্কার ওরা বেসিক্যালি ম্যানুয়ালি স্কিলড হতে হয় এটা যে মেশিন না যে বোতাম চাপা দিলাম পাঁচ দিনে শিখিয়ে দিলাম কাজটা শুরু করলো আমার ছোটোখাটো ইন্ডাস্ট্রিজ হয় কেউ দেখে স্কিল ডেভেলপমেন্টটা ম্যানুয়ালি করতে হয় তো আমাদের কিন্তু ওই রকম স্কিল ডেভেলপমেন্টের বা ওই এথিক্যাল পজিশনটাই নাই আমি এক একশোটা ওয়ার্কারকে আনলাম আমার ফ্যাক্টরিতে ট্রেনিং নিলাম সে যখন চাষের সময় আসলো চলে গেল আসলো না আমি আবার করছি আমরা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি এস এম খাতে যারা ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছে ওরা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি স্কুল খোলার মতো ট্রেনিং দিচ্ছে এটাতেও কিন্তু এস এম ই ফাউন্ডেশন ও সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর এস এম ই ওয়ার্কার্স এটা কিন্তু বিরাট একটা বাধা জি ডাক্তার খান গোলাম মাঝেম খিলাপিটি এবং তারল সংকটের কারণে দেশের চব্বিশটি ব্যাংক এস এম ই খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে এনেছে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং আসলে এটা আমাদের এস এম ই খাতের জন্যে এবং যে আপনার পরিবেশটা থাকা দরকার কিংবা প্রবৃদ্ধির জন্য যা যা প্রয়োজন সেটাকে কতটুকু মিট করতে পারে এই বিষয়টি আপনার কাছে শুনবো তার আগে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টকে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত দেখছেন ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টক সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আলোচনা করছি এস এম ই খাতের সম্ভাবনা সংকট ও করণীয় নিয়ে জনাব খন্দকার গোলাম মাজিম বিরতির পূর্বে আপনার কাছে আমার যে প্রশ্নটি ছিল যে চব্বিশটি ব্যাংক এস এম ই খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করেছে কমিয়ে এনেছে তো এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন না অবশ্যই এটা ইতিবাচক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি না যে ব্যাংকগুলো তার এস এম ই ঋণের লক্ষ্যমাত্রাকে কমিয়ে এনেছে ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এক এক ধরনের প্রবণতা থাকে যে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে তারা বড় আকারের ঋণ গ্রহীতাদেরকে সুযোগ বেশি দিতে চান কেননা তাদের ট্রানজ্যাকশান কস্ট কম পড়ে এবং ছোট বা ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রকমের জটিলতা থাকে সেই জায়গাগুলোর কারণে ছোট উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ দিতে চান না কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে এটাও দেখেছি যে ব্র্যাক ব্যাংকের মতো যারা স্পেশালাইজড এস এম ই ব্যাংক অথবা এস এম ই ফাউন্ডেশনের মতো যারা স্পেশালাইজড ওয়েতে যারা ঋণ দিচ্ছেন তারা কিন্তু এই সমস্যাগুলোকে উতরে যেতে পেরেছেন এবং তারা সেইভাবে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেছেন যেখানে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোগ তার তার অ্যাকাউন্টিং বা ব্যাংকিং রিলেটেড যে সমস্ত ডকুমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টগুলো ইজিলি অ্যাসেস করা যায় মনিটর করা যায় সুতরাং সেভাবে তারা কিন্তু সেই যে ঝামেলাটিকে তারা উতরে যেতে পারে যেটা হতে পারে সেটা হলো যে এই যে ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকগুলো তারা বলে থাকেন যে তাদের অ্যাকাউন্টিং নলেজের সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ প্রপার ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টসগুলো না রাখার এক ধরনের সীমাবদ্ধতার কথা তারা বলে থাকেন এস ক্ষেত্রে সেগুলোর জন্য তাদের আরও বেশি স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে এবং তাদেরকে আরও বেশি অ্যাওয়ার নলেজেবল করা যেতে পারে যাতে তারা ব্যাংকেবল হতে পারেন সুতরাং সেই উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আরও আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন আমি যেটা এখানে
এসএমই খাতে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে এবং সেটা সামগ্রিকভাবে এসএমই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং একই সাথে ব্যাংক টু ব্যাংক এই ঋণের লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে গত বছরে প্রায় 1 লক্ষ 97 হাজার কোটি টাকা এসএমই ঋণ গিয়েছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেটির ভিতরে যখন এই যে তারল্য সংকট পড়ছে তখন তারা আবার সেই জায়গাগুলোতে তারা কম্প্রোমাইজ করতে চাচ্ছে অবভিয়াসলি এর এর ফলে দেখা যাবে এই যে এসএমই গুলো ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা এক ধরনের সমস্যার ভিতরে পড়বে কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো এই আবারও সে একই জায়গায় ফিরতে হচ্ছে দুর্ভাগ্য হলো এই যে এই সংকটটির জন্য তারা দায়ী না তারা কিন্তু ভুক্তভোগী এবং যারা কিনা ঋণ নিয়ে ঋণ ফেরত দিল না এবং যার কারণে ব্যাংকগুলোর তারল সংকট হলো তাদের একটা বড় অংশই হচ্ছে বড় আকারের যারা ঋণ গ্রহীতা তারা সুতরাং সব দিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে বাংলাদেশের অর্থনীতি কেমন জানি জিম্মি হয়ে যাচ্ছে যে সরকার কিন্তু গত চার দিন আগে এসএমই পলিসি নতুন এসএমই পলিসি টু থাউজেন্ড নাইনের একটি খসড়া তার অনুমোদন করেছেন সেটির প্রথম জায়গাটি হলো সহজ শর্তে যাতে ঋণ পাওয়া যায় এবং গ্যারান্টিড ক্রেডিটের কথা বলা হয়েছে যাতে জামানতবিহীন ঋণ তাদেরকে দেয়া যায় এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে আবারও সেই একই জিনিসই হচ্ছে কাগজে কলমে থাকছে কিন্তু বাস্তবতা হলো যে এই ঋণগুলো তা এসএমির কাছে পৌঁছাচ্ছে না এক্ষেত্রে একটা হতে পারে যে নতুন নতুন কিছু উদ্ভাবনী কিছু উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো যেটা হচ্ছে যে এনজিওগুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এসএমইগুলোর কাছে ঋণ দেবার এক ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে আবার আমার ধরনের এসএমই ফাউন্ডেশনগুলোর সঙ্গেও এই ধরনের যৌথ উদ্যোগ হতে পারে সুতরাং ব্যাংকগুলো যদি কোনো কারণে মনে করে যে তাদের ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে ট্রানজ্যাকশান কস্ট হাই তাহলে তারা অন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এসএমইগুলোর সঙ্গে তাদের কার্যক্রম রয়েছে সুবিধাজনক শর্তে তারা কাজ করতে পারে এবং তাদের ক্রেডিট ইনসিওর করতে পারবে লেন্ডিং ইনসিওর করতে পারবে তাহলে সেই ধরনের একটা ইন্টারমিডিয়েট মেকানিজমেও কিন্তু তারা আরও বেশি যেতে পারে সেরকম জিনিসও আমাদের ভাবা দরকার জি ধন্যবাদ জনাব चिंता सेमि हैंडमेड प्रोडक्टर क्योंकि एक चमत्कार अपरचुनिटी देशे तैरी करते आलोचना हे सरकार शुद्धम गार्मेंट सेक्टर पर निर्भरशीलता कमी डायवर्सिफिकेशने जाब कदी देखें जो जैगाते हे बांगश जदि सुनिर्दिष्ट सेक्टर बेस जो डेभलपमेंटर कथा चिंता करा है से चालेजगल हे आसले इनोवेशन जैगाते अनेक लिमिटेड स्टेजे आ আমাদের ডেভেলপমেন্টের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জায়গাতে হচ্ছে আমরা আমাদের লিমিটেশন আছে আমরা সেই ধরনের পণ্যগুলো আমরা যেই মার্কেটে আমরা যে মার্কেটকে রিচ করতে যাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যেটা বললাম হ্যান্ডমেড বা সেমি হ্যান্ড প্রোডাক্টে আমরা আমাদের যে শ্রমের যেই স্ট্রেংথ আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু একটা সুন্দর স্ট্রেংথ তৈরি করতে পারি প্রতিবেশী দেশগুলো কিন্তু কিংবা অন্যান্য এশিয়ারই অনেক দেশ এই দেশের এই সতের কোটি ভোক্তার বাজার ধরার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে আমরা যদি ঈদের কথাই চিন্তা করি দেখি পঁচিশ হাজার কোটি টাকার আমাদের পোশাকের বাজার সেই পোশাকের বাজারের একটি বড় অংশ ভারতের তারপর পাকিস্তান তারপর চীন এই বাজারে একটি বিশাল বড় অংশ তাদের আমি আমরা দেখি আমাদের যারা এই সিমি খাতে যারা আপনার হ্যান্ডিক্রাফ্টস তৈরি করবে যারা আপনার বুটিকের কাজ করবে যারা ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়ে জামা কাপড় পরবে বাচ্চাদের জন্য বানাবে মেয়েদের জন্য বানাবে পুরুষদের জন্য পাঞ্জাবি তৈরি করবে তাদের অবস্থানটা কোথায় চলে যাবে তাদের তাদের জন্য আসলে আমরা কি করছি আমি আমি আপনার পয়েন্টটাতে আসছিলাম আসলে তো সেই জায়গাতে হচ্ছে এই যে লোকাল মার্কেটের যে স্ট্রেংথ আছে এইটাকে যদি আমাদের প্রোডাক্টের মধ্যে যদি ভ্যারিয়েশন না করতে পারি আমাদের ডাইভার্সিফিকেশন জায়গাটাতে যদি গুরুত্ব দিতে না পারি তাহলে সে ন্যাচারালি অন্যরা হচ্ছে সেই জায়গাটাকে দখল করে রেখেছে সেই জায়গাতে আমি বলছি যে আমাদের যদি এসএমই মানে হচ্ছে যদি ইশিপ স্পেশালে যদি আমি ওমেন এন্টারপ্রেনের কথা বলি তাহলে মানে হচ্ছে বটিক শপ কিন্তু বটিকের পাশেও যে মশলা আছে বটিকের পাশেও যে আরও খাবারের অনেক ধরনের প্রোডাক্ট করা যেতে পারে বা যেখানে হচ্ছে একটা ঘরের যে দৈনন্দিন যে জিনিসপত্রগুলো আছে হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট আমরা যেটা বলি বা ফ্লোর কাভারিং বলি বা লাইফস্টাইলের প্রোডাক্টগুলি বলি এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে অ্যাড্রেস করা দরকার আমি মনে করি যে এই জায়গাতে হচ্ছে আমাদের ল্যাকিং আছে যে আমাদের 
অ্যাসিমিদের হচ্ছে গ্রোথটা ভালো আপনি যদি বলেন যে না একবারও হচ্ছে না সেটা কিন্তু আমি বলবো না আমাদের সামগ্রিকভাবে কিন্তু অ্যাসিমিদের হচ্ছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে কিন্তু আমরা বলবো যে কালেকটিভ ওয়েতে বা একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার যে একটা চেষ্টাটা সেই জায়গাতে হচ্ছে একটা শূন্যতা আছে এবং এই সুযোগটা কিন্তু অন্য দেশগুলো নিচ্ছে তারা আমাদের বাজারটাকে টার্গেট করে তারা ডোমিনেট করার চেষ্টা করছে সেই জায়গাতে আমি মনে করি যে যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমাদের অ্যাসিমের হচ্ছে ব্যাগ বানাচ্ছে এখন হচ্ছে সরকার হচ্ছে ওপেন করে দিয়েছে যে কোনো কিছু ইম্পোর্ট করা কিন্তু আমি মনে করি যে ইন্ডিয়াতে যে জিনিস আছে যে অ্যাসিমিদেরকে সংরক্ষণের জন্য তাদের যে ইম্পোর্ট পলিসির মধ্যে কিন্তু কিছু বার আছে এই জায়গাতে আমি মনে করি অ্যাড্রেস করা দরকার সরকারকে আমায় আমি মনে করি যে এখানে হচ্ছে যে প্রকিউমেন্ট পলিসি আছে গভর্নমেন্টের সেখানে হচ্ছে অ্যাসিমিদেরকে কীভাবে অ্যাকোমোডেশন করা যায় যেটা কিন্তু ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড ক্যাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম ইভেন চায়নাতে আছে যে অ্যাসিমিরা যাতে তাদের প্রোডাক্টগুলি নিয়ে সার্ভাইভ করতে পারে তার জন্য কিন্তু তাদের যে যে প্রকিউমেন্ট পলিসি আছে গভর্নমেন্টের সেখানে কিন্তু টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে প্রোডাক্ট শুড বি ফ্রম অ্যাসিমি সেক্টর তো এই জায়গাগুলোতে আসলে আসলে আমি মনে করি যে অ্যাডজাস্ট করা দরকার তো এই খাতকে বাঁচানোর জন্য তো কিছু নিতে বলার প্রয়োজন সে ব্যাপারে আপনারা কি উদ্যোগ নিচ্ছেন কিংবা সরকারের সাথে কোনো নেগোসিয়েশন করছেন আমরা যেটা হচ্ছে ইভেন অ্যাসিমি ফাউন্ডেশন থেকে আমরা অ্যাসিমি সেক্টরের সাথে রিলেটেড যে ইন্ডাস্ট্রিগুলি আছে তাদের সুরক্ষণের জন্য কিন্তু সরকারকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া যাতে আমাদের লোকাল উদ্যোক্তারা তো হচ্ছে এটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিন্তু কোয়ান্টিটি একটা ফ্যাক্টর অর্থাৎ একটা কোয়ান্টিটি করার পর ব্রেক ইউনে আসবে তারপর হচ্ছে প্রফিট মার্জিনে যাবে সেক্ষেত্রে ছোট ছোট উদ্যোক্তারা যে উদ্যোগ নিচ্ছে সেই জায়গাতে হচ্ছে যদি বাল্ক কোয়ান্টিটি যখন হচ্ছে সস্তায় এটা বিক্রি করে দিচ্ছে তখন তারা পারছে না সুতরাং এখানে অবশ্যই একটা লিগেল বাড়ানো দরকার দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য যে র মেটেরিয়ালসগুলো আছে কারণ বাংলাদেশে অনেক ধরনের র মেটেরিয়ালস অ্যাভেলেবেল না অনেক ধরনের ডিজাইনের একটা ঘাটতি আছে অনেক ধরনের অ্যাকসেসরি যে ঘাটতি আছে এই জায়গাতে কীভাবে সহনীয় করা যায় এবং এখানে একটা ব্যালেন্স লেভেলে কম্পিটিটিভ লেভেলে যাতে আসার একটা সক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার জন্য আমি মনে করি যে কিছু প্রফেশনাল সার্ভিস প্রোভাইডার দরকার লিগাল সাপোর্ট দরকার এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স সহ যদি একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায় তাহলে আমি মনে করি যে অ্যাসিমিদেরকে ব্যবহার করতে সাহায্য করবে জি ধন্যবাদ আমি আসলে একেবারে কিছু নন কনভেনশনাল কথা বলি আমার কাছে যেটা অনেক দিনের দেখে মনে হয়েছে একটা জিনিস বন্ধ করা দরকার সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন আমাদের বাংলাদেশের টিভিতে যেভাবে বিদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন যেভাবে চ্যানেলের মাধ্যমে আসে তাতে আমাদের ভোক্তারা আসলে এর মাধ্যমেই আমরা বাজার হারাচ্ছি আমার বলে মনে হয় একটা বড় অংশ যেমন এবং এর বিপরীতে কিন্তু কোনো রাজস্ব আমরা পাই না কিন্তু এই পণ্যের বাজারটি কিন্তু এই যে বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের যে পণ্যের বিজ্ঞাপনগুলো আসছে এবং এর মাধ্যমে পরিচিত হচ্ছে এবং তার যে ডিম্যান্ড ক্রিয়েট করা হচ্ছে এক ধরনের এবং তার মাধ্যমে এই পণ্যগুলো আসার যে সুযোগটা এই জায়গাটির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সরকার কিছুদিন আগে একটা ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু কার্যকর এখনও হয়নি কিন্তু আমি তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুরোধ করবো এর ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞাপনের যে বাজারটি যেখান থেকে সরকার কোনো রাজস্ব পাচ্ছেন না উপরন্তু বাজার হারাচ্ছেন এই জায়গাটিতে সরকারকে কিছু করতে পারে অনুষ্ঠান হয়তো দেখানোর সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বিজ্ঞাপনের জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে একটা রেস্ট্রিকশন বা বার আনার সুযোগ রয়েছে এটা হলো একটা দ্বিতীয় হলো বাংলাদেশে একটা বড় পরিমাণ আসলে পণ্য আন্ডার ইনভয়েসিং হয়ে দেশের ভিতরে ঢোকে এবং এর ফলে যেটা হয় সেটা হলো যে প্রচুর পণ্য ঢুকছে কিন্তু তার তারা কিন্তু ট্যাক্স ভ্যাট না দিয়ে আসার কারণে ন্যাচারাল ওয়েতেই তো সেখানে একটা প্রাইসের একটা অ্যাডভান্টেজ সে পেয়ে গেল যে পণ্য সে দেখালো না যে ট্যাক্স ভ্যাট দিতে হলো না সেই পণ্য যখন বাজারে আসছে সেখানে গিয়ে এই পণ্যগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে কম মূল্যে অফার করা হচ্ছে ফলে সেই জায়গাটিতেও আমরা কিন্তু তাদের সাথে মার্কে তৃতীয় যেটা আমার একটা সমূহ অনুরোধ থাকবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আমার ধারণা যে প্রচুর পণ্য বাংলাদেশে আসে যেগুলো আসলে তাদের দেশের উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে এখানে বিক্রি করা হয় এবং সেক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুযোগ রয়েছে অ্যান্টি ডাম্পিংয়ের ইনভেস্টিগেশন করার সুযোগ রয়েছে এবং তারা পণ্য নির্দিষ্ট করে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু বাংলাদেশের পণ্য এখন বাইরের দেশে অ্যান্টি ডাম্পিংয়ের সম্মুখীন হচ্ছে বিদেশি পণ্য বাংলাদেশে আসলে ডাম্পিং হচ্ছে কিনা এই উদ্যোগটি কিন্তু এখন একবারও নেওয়ার আমরা দেখছি না অন্যান্য লবিস্ট গ্রুপ যেভাবে সরকারের কাছ থেকে তাদের পণ্যের জন্য
ফলে দেখা যায় যে অন্য অনেক খাত তাদের মতো করে করে নিয়ে আসছে কিন্তু এই যে বুটিক শপের জন্য যে বড় যে বাংলাদেশে তারা কিন্তু তাদের একটা র ম্যাটেরিয়ালের উপরে ডিউটি কমানোটাই তারা আনতে পারেন না তাদেরকে অনেক উচ্চ মূল্যে নিয়ে আসতে হয় সেটা তারা কার মাধ্যমে গিয়ে সরকারের কাছে বলবে এটির জন্য তারা লক্ষ্য যেন তাদের পিছনে নেই মোট কথা এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ধরনের একটা পলিটিক্যাল ইকোনমি যে যেটির মধ্যে আমরা পড়ে আছি যে সরকারের নীতি নির্ধারণে বড় বড় এই যে যারা কিনা এমপি বেসড এক ধরনের বিজনেস গ্রুপ এবং নন এমপি বেসড বিজনেস গ্রুপদের যে সমস্ত ইনফ্লুয়েন্স পড়ে তাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক ক্ষেত্রে পলিসিতে তাদের সুযোগ নিতে পারছে এসএমই খাতের অনেক বড় বড় জায়গায় যে সুযোগটা অল্প একটু সুযোগ পেলে তারা অনেক সুবিধা নিতে পারে সেটি কিন্তু তারা নিতে পারছে না যেটা আমাদের আলোচনা একদম শেষ পর্যায়ে জনাব হেলাল এসএমই খাতের সুষ্ঠু বিকাশ আসলে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া এখন জরুরি বলে আপনি মনে করেন একটা তো আছে যে কথাই যেটা আসলে যে আমাদের কিন্তু ক্রেতাদের জনগণের মধ্যে একটা আবেগ তৈরি করতে হবে আমি আমার দেশীয় পণ্যকে পক্ষপাতিত্ব করা কিন্তু ছোট মনের অংশ নয় আমরা আমাদের পণ্যকে যেন গ্রহণ করি আমরা যেমন বিসিআই থেকে একটা ক্যাম্পেইন করতাম আমার পণ্য আমার দেশের যে দেশীয় পণ্যটা বন্ধ করে দিয়েছে সেই ক্যাম্পেইন দেশীয় পণ্য মানে ওটা দিয়েও কিন্তু অনেক উদ্বুদ্ধ করা যেত আমার পণ্য আমার দেশ প্রতি মুহূর্তে মানুষকে এটা বলা এটা শোনানো এই উদ্বুদ্ধ করা যায় এখন দেখছে যে আমরা দেশীয় পণ্য আমরা কিনতে চাই এট ইকুয়াল দেশীয় পণ্য আমরা যেন কিনি কারণ দেশে ভালো ভালো পণ্য হয় আরেকটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ যেটা রয়ে গেছে যেটা নিয়ে কথা হয় না ইন্টারনেট মার্কেটিং এটা তো মুক্ত বাজারে এখন তো এখানে বসে আপনি অ্যামাজনে আমেরিকা থেকে জিনিস কিনবেন এখানে কিন্তু সরকারের পলিসিটাকে খুব ইমিডিয়েটলি ঠিক করতে হবে নাহলে এস এম সেক্টর একদম ধ্বংস হয়ে যাবে বিকজ এদের কম্পিটিশন কিন্তু এস এম এদের কম্পিটিশনই মেইনলি আমরা যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় সব জিনিসই কিন্তু এখন ইন্টারনেটে ঘরে বসে পাবো এই জায়গাটার মনিটরিংয়ের একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ধন্যবাদ জনাব রাশেদুল করিম এই খাতের সুষ্ঠু বিকাশে আপনার কি পরামর্শ আমি মনে করি যে একটা বড় ম্যাপিং আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমাদের এস এম এস সেক্টরে যারা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা আছে তাদেরকে কীভাবে প্রোটেকশন দেওয়া যায় এই বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং কীভাবে যাচ্ছে তাইভাবে যে কোনো জিনিস যাতে ইম্পোর্ট না হতে পারে সেই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া দরকার জি ডক্টর খন্দকার গোলাম মাজেম আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছি আমার যেহেতু সর্বশেষ কথা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এস এম ই শব্দটি আসলে এইভাবে জেনারেল জেনারিকভাবে না ব্যবহার করে খাতভিত্তিক আসলে এস এম ই শব্দটি আনা দরকার কেননা এর ফলে আসলে এস এম এর পরিচয়টি হারিয়ে যায় যে আমাদের দরকার আসলে স্পেসিফিক খাতভিত্তিক এস এম ই উচ্চারণ করা এটা যদি জুট গুডস হয় এটা যদি প্লাস্টিক প্রোডাক্টস হয় এটা যদি লেদার গুডস হয় যেটি হোক কিন্তু এটা এস এম ই সেটাকে পণ্য সহজাতে এটি বলা হয় শুধু জেনারিকভাবে এস এম ই বলার ফলে যেটা হচ্ছে যে এটার আবেদন বা স্পেসিফিসিটি যেটা আমরা বলি সুনির্দিষ্টকরণ এই জায়গাটি মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে যায় সেই জায়গাটি লক্ষ্য রাখা আর একটা হচ্ছে খাতভিত্তিক আমাদের নীতি উদ্যোগগুলো দরকার এবং সাপ্লাই চেন ভিত্তিক কোন জায়গাটিতে একেবারে কাঁচামাল থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন বিক্রি রপ্তানি পর্যন্ত পুরো সাপ্লাই চেন ভিত্তিক আমাদের নীতি কাঠামো দরকার সেটির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যদি উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং অন্যান্য অনেক আলোচনা আজকে হলো আশা করি যে সেগুলো থেকে কিছু নন কনভেন कौशलूची उत्साहित करते सुु विकास नीतिगत सहायता प्रदान करते आमलतानिक जटिलता दूर करते हैं देश के प्रति जिल गवेषणा प्रशिक्षण परामर्श और वन स्टप सार्विस चालू करते हैं स्वल्प सूदे सहज शर्ते जमानतहन ऋण देर जो नीतिमला रही है बैंगलो जाते यथाथन करता निश्चित करते हैं दर्शक आज पर्यत आगामी सप्ताह आबा फिर आसबा सैद आशिक रहमान सबाई भलो थकून सुस्थ संगे थार्ज धन्यवाद